आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विद दैट टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं और इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट देना है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहां तक मैं सोचता हूं वो आंसर गलत देंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है क्या चलिए देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज अब इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज क्यों बोला जाता है उसके पीछे रीजन क्या है जैसे ही आप किसी डी मार्ट में जाते हो या बिग बाजार जाते हो या विशाल मेगा मार्ट जाते हो वहां आप लोग सबसे ज्यादा आकर्षित होते हो ऐसे प्रोडक्ट्स देख के जिनका प्राइस बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है आप उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं इसके लिए आप वो चीजें ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं जो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है इसीलिए इस कंसेप्ट को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज The law of demand is a generalized statement of relationship between price of the commodity and its quantity demanded. मतलब यहां दो अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनके बीच में देर इज सम रिलेशन आप देख सकते हैं वो दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं सबसे पहला कंसेप्ट है प्राइस और दूसरा कंसेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड अब ये दोनों में रिलेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं द लोअर द प्राइस द हाइयर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा एंड द हाइयर द प्राइस द लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जितना ज्यादा प्राइस होगा क्वांटिटी डिमांडेड उतना कम होगा ये सब हम लोग जानते हैं कि अगर कम पैसे में ज्यादा सामान मिलेगा तो हम सब खरीदना चाहेंगे और ज्यादा पैसे में अगर सामान मिल रहा है तो हम कम खरीदना चाहेंगे तो यहां एक इनवर्स रिलेशन है दोनों प्रोडक्ट्स के बीच तो यहां स्टेटमेंट ऑफ लॉ विच इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द हाइयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम अब यहां वो टेक्निकल एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था वो यहां पे है अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसी टेक्निकल एस्पेक्ट पे क्योंकि अभी अभी हम लोग ने स्टेटमेंट देखा है जिसमें आप लोग आप सबको मालूम है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस इफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस प्राइस के ऊपर क्या असर होगा अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है तो अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है प्राइस के ऊपर असर क्या होगा यही वो टेक्निकल एस्पेक्ट है जो जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से अब यहां पे चार ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं सबसे पहला ए ऑप्शन है दैट इज प्राइस राइजेस दूसरा ऑप्शन है प्राइस फॉल्स तीसरा ऑप्शन है प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और चौथा ऑप्शन है कांट से अब ये चार ऑप्शन में से आप ये सोचिए कि यहां प्राइस के ऊपर क्या असर होगा अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी दैट इज प्राइस फॉल्स और मैं आपको बता दूं कि आप सबका आंसर गलत है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांट से अब आप बोलेंगे कैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे ये आंसर आप लोगों का गलत हुआ है लॉ ऑफ डिमांड में जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बताया दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी डिमांड अब दोनों में रिलेशन क्या है अगर आप देखेंगे प्राइस को तो प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हरफन मौला है ये अपने हिसाब से चलेगा इसको क्वांटिटी डिमांडेड या और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं ये अपने हिसाब से मूव होगा इसको लगता है कि ऊपर जाना है तो यह ऊपर जाएगा इसको लगता है कि नहीं मुझे नीचे जाना है वो नीचे जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द अदर हैंड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल अब क्वांटिटी डिमांडेड ये डिपेंडेंट है प्राइस पे मतलब सबसे पहले प्राइस चेंज होगा प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद चूज करेगा वो मूव होगा ऑन इट्स ओन विल वो अपने हिसाब से मूव होगा उसको किसी से लेना देना नहीं है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर कि जिस दिशा में प्राइस चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो यहां प्राइस बीइंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांडेड बीइंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में इनवर्स रिलेशन है मतलब प्राइस कम 
तो डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांड कम अब यहां हम लोगों ने देखा कि दैर इज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा मतलब सबसे पहले प्राइस चेंज होगा प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद चूज करेगा कि प्राइस को कम होना है या बढ़ना है उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस मतलब डिमांड डिपेंडेंट है फंक्शन ऑफ प्राइस पे मतलब प्राइस पहले चेंज होगा और डिमांड बाद में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस अब दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम लोग एक छोटे से डायग्राम के रूप में देखेंगे आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस पे कौन से डिमांडेड है वाई एक्सेस पे प्राइस है और हमारा जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं तरफ ये नीचे की ओर है ये नीचे की ओर क्यों है और ये रिलेशन क्या बताना चाह रहा है चलिए देखते हैं जब किसी भी कमोडिटी का किसी भी गुड्स का प्राइस सौ रुपए है तो उसका डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड हजार यूनिट्स होगा जैसे ही प्राइस कम होता है सौ रुपए से पचास रुपए उसी चीज का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा हजार यूनिट से तीन यूनिट तक इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलिए इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम सबसे पहले आप शेड्यूल देखिए आपके लेफ्ट साइड में जो कॉलम है रो है उसमें आप देख सकते हो प्राइस पर यूनिट दिया है फाइव फोर थ्री टू वन और जो आपके राइट right साइड में है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड जो है हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड यूनिट अब इस टेबल में शेड्यूल में आप इजीली देख सकते हो कि जब प्राइस हाईएस्ट है पांच रुपए तब क्वांटिटी डिमांडेड लोएस्ट है हंड्रेड यूनिट्स पे अब प्राइस जब कम होता है फ्रॉम फाइव रुपीज टू फोर रुपीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा बढ़ेगा सौ यूनिट से दो सौ यूनिट और जब प्राइस कम होता है चार से तीन तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा दो यूनिट से तीन यूनिट तो जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है आखिरी में आप देख सकते हैं जब प्राइस पर यूनिट एक रुपए है तब क्वांटिटी डिमांडेड सबसे हाईएस्ट है 500 हंड्रेड यूनिट तो यहां इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस कम होते जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है इसी चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे डायग्राम के चलिए डायग्राम देखते हैं डायग्राम में आप एक्स एक्सेस पे देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सेस पे देख सकते हो प्राइस है प्राइस वन टू थ्री फोर फाइव आप सबने देखा है अभी अभी हमने शेड्यूल में देखा था और क्वांटिटी डिमांडेड है हंड्रेड यूनिट्स टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट पांच रुपए के प्राइस पे सिर्फ हंड्रेड यूनिट्स डिमांड हो रहा है जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं जैसे ही प्राइस कम होता है पांच से चार हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है हंड्रेड यूनिट से टू हंड्रेड पे प्राइस और कम हो रहा है चार रुपए से तीन रुपए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है 200 सौ यूनिट से 300 सौ यूनिट और वो आगे बढ़ते रहे हैं। अब ये जितने पॉइंट्स हैं, जब हम ये सब पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा डिमांड कर्व बनता है विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इंडिकेट्स कि इसमें इनवर्स रिलेशन है मतलब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा 